Safi kabisa bana mambo vipi na tumai kwamba siku yako ya Jumapili imeanza kwa njia iliyo mufti kabisa. Karibu niweze kukupasha yale ambayo yameweza kujiri. Hatua za Rais William Samoei Ruto kuweza kutaka kubadilisha taifa la Kenya kuwa la kimitambo ama la kidijitari zimeweza kukumbwa na changamoto si haba. Bwana William Samoei Ruto siku za hivi karibuni ameweza kuonyesha nia ya kuweza kubadilisha magari hapa nchini kuwa magari ambayo yanatumia nguvu za umeme yani zile gari ambazo zinakuwa charged ndio maana siku za hivi karibuni tumekuwa tukimuona akitembea na magari ambayo kagari kama haka mtazamaji wangu kwa hivyo rubaha za kimataifa wameweza kuonya wa Kenya kuweza kuwa makini na magari haya ambayo ninataka niweze kukuelezea kila kitu ambacho wameweza kukisema tafadhali karibu uh, ili niweze kukupasha niweza kuona mtazamaji wangu nataka niweze kukupasha ni kuelezea kila kitu bei ya hii gari ambayo bwana William Samoei Ruto anataka kulazimisha wa Kenya waweze kununua unakumbuka tena aliweza kuleta electric uh, motorcycle uh, ya pikipiki tena ameweza kuleta electric car j bei yake ni gani Alafu tuweze kuangalia magari ya kawaida bei yake ni EP jina langu ni Mr Eagle 8 ichindi cho kituo chako namba moja cha Kenya ni Media hujaweza kukosea mtazamaji wangu kwa kuweza kubonyeza yani kwa kuweza kutezama tafadhali piga subscription alafu uweze ku on notification bell mkono wa kushoto kuna penya ambapo umeweza kukuambia kwamba like tafadhali tekeleza hilo alafu uweze kusambaza yani uweze kushare kuelekea kwa watu wengi waweze kupata ujumbe Ho, kipindi ambapo natusemeza tafadhali tuambie eneo ambalo upo sasa hivi. Ah, uh, mtazamaji wangu kipindi ambapo kulikuwa na kongamano la Climate Change Summit ama ukipenda kongamano la tabia nchi upande wa KICC Nairobi, tuliweza kuona William Samoei Ruto ambaye ni rais wa taifa la Kenya akitembea ama akijiendesha kwa kijigari kama hichi ambacho unakaona uh, una, una hapo uh, kagari kadogo tena zaidi ambako kanachajiwa yani kanatumia nguvu za umeme akiwa anasema kwamba yupo kwenye harakati za kuweza kuhakikisha kwamba anataka ku uh, suspend mafuta kabisa kutoka hapa nchini mafuta ya petroli aweze kuleta magari ambayo yanatumia nguvu za umeme je wa Kenya wataweza kumiliki wa Kenya wataweza kukubali Agizo hili la bwana William Samoei Ruto kuweza kubadilisha taifa hili la kuweza la kuweza kuwa na kuweza kuwa la kidijitali. Sasa mtazamaji wangu wa Kenya umeweza kuchanuliwa kuhusiana na magari haya. Hmm, magari haya ambayo William Samoei Ruto ameweza kuyaleta hapa nchini ili kuweza kuhakikisha kwamba <laughs> yatakuja kusaidia wa Kenya kwenye uchukuzi. Kagari kama haka. Okay. Sikiliza mtazamaji wangu uweze kuamini kwamba magari haya uh, yako na maneno yake. Speaking to kenyans.co.ke motorists association of Kenya chairman Peter Murima expressed that uh, most motorists were reluctant to transition to electric vehicles because of the lack of proper infrastructure. Yaani Mr. Peter Murima ameweza kusema kwamba wa Kenya wengi wameweza kukataa a uh, kuweza kukubali agizo hili la bwana William Samoei Ruto kwamba wa Kenya waweze kuhamia katika magari ambayo yanatumia nguvu za umeme kwa sababu wanasema kwamba miundo binu fulani haijaweza kuwekwa sawa sawa ili kuweza kuhakikisha kwamba hamna changamoto ambazo zitakuja kupatikana kutokana na gari hii and by the way before tuweze kwenda mbali unajua gari hii ambayo ni ya electric vehicle aka kagari ambako kanabeba watu wawili kana cost pesa ngapi do you know kana cost 1.7 million. So unaenda kwa duka ununua, yani una unahesabu 1 2 3 mpaka 1.7 million ili uweze kununua kijigari kama hiki ambako kanabeba watu wawili. Teka ni example sasa uko na familia ya watu tano ama uko na familia ya watu wane. Sasa hii gari itasaidia nini mtazamaji wangu? Kwa sababu inabeba watu wawili. So watu wengine wa familia watakuwa wameenda wapi? The chairman explained that There were very few charging stations in the country. Most of them were also located in the city, lo locking out Kenyans in rural areas. Unajua, 
kipindi ambapo taifa la Kenya waliweza kusema kwamba sasa wapo tayari kuweza uh, kuparamia mfumo huu wa kidijitali wangekuwa wamekwisha jiandaa kama ni for example kule vijijini unajua mtazamaji wangu hamna stima unajua kuna uh, some parts of the uh, of the country mahali ambapo hamna stima so kabla hawajaanza kuanzisha haya magari ambayo yanatumia nguvu za umeme wange make sure kwamba kule vijijini stima imeweza kufika kule vijijini barabara zimeweza kuundwa sio barabara za matope naweza kunielewa gari kama hii mtazamaji wangu ambayo kagurudumu ni kadogo unataka kuniambia mtazamaji wangu kule vijijini kipindi ambapo mvua imenyesha hmm? kule vijijini kipindi ambapo mvua imeweza kunyesha na unaelewa kule vijijini mtazamaji wangu hamna tarmac roads hamna barabara ambazo ni za lami kagari kama hiki mtazamaji wangu sikanatembea kwa lami peke yake what about mimi mkenya nimeweza kununua gari hii 1.7 million nimeweza kuelekea nako kijijini kule kijijini mtazamaji wangu hamna barabara kipindi ambapo mvua imenyesha magari ambayo unakuta kwamba yako na magurudumu makubwa yanateleza yanaingia kwa mitaro yanakuwa ma what about yaka kagari mtazamaji wangu kenye yani k- sijui nitaweza kusema aje kagurudumu ni kadogo what about sasa uh, ile barabara za huko vijijini unakuta kwamba ziko na vijimawe na unaona hii gari muundo wake uko karibu kuguza na mchanga uko karibu kuguza mchanga si utakuta some of the parts zimeweza kuguza yale mawe some of the parts zimeweza kubomoka tusemezane tu kweli alafu kule vijijini hakuna stima ambayo tunaweza tukatumia kujudge gari hii unaelewa mtazamaji wangu hmm? unaelewa murima added that the state of the roads and the terrains also contribute to the low adoption rates we have a terrain that demands a vehicle which have a good power supply every time for electric vehicles you have to charge them every time and we do not have enough charging points he stated unajua hapa nchini for example mahali ambapo ni pa kuchajia magari kama hayo unakuta ni Mombasa Nairobi sijui kama Kisumu umeweza kuweka umeweza kuona so tuko na some points two points only za kujaji ha huh? What about sasa tuseme ulikuwa unaenda Kisumu umeweza kupita maeneo ya Maimayu hmm? ama tuseme ulikuwa unatoka Kisumu unajua kuna mlima fulani ama ulikuwa na teremka unapitia Narco Road unaelekea Kisumu unajua ule ni mteremko ndio hatujakataa unaweza kuteremka tuseme for example sasa ulikuwa unatoka Kisumu unapanda kwenda Nairobi unajua mlima wa Narco kuelekea Nairobi unakuta kwamba magari haya ambayo yanatumia petroli yakifika maeneo kama yale yanaongeza yani wanaongeza gear ambapo wanaongeza mafuta ili kuweza kuwezesha gari hile kuweza kupa what about hii gari ya nguvu za umeme for example tutuchukulie kipindi ambapo unaenda kuongeza eti kwamba iweze kupanda ule mlima nguvu za umeme ama uh, betri yake iweze kuisha sasa si umekoma kwa barabara na tumeweza kuona charging points ni Nairobi Mombasa uko naro kwa charging points iko wapi na unajua kipindi ambapo beti inaisha kwa barabara tuseme for example magari mengine yalikuwa natoka nyuma sasa si unaona umeweza kuchelewesha magari mengine kuweza kwenda mahala ambapo yalikuwa yanaenda so before bwana William Samuiruto aweze kuanzisha magari haya hapa nchini uh, kitu ambacho anafaa kufanya ni kuweza kuhakikisha kwamba barabara zimeweza kuundwa mahala ambapo magari haya yatakuwa charged ama yatakuwa yanapelekwa uh, yanakuwa cha, yanachajiwa maeneo ambayo yani hizo charging points zimeweza kuundwa kwa wingi. Umeweza kuona mtazamaji wangu Mrima Mrima is statements were also echoed by Matatu's owners association CEO Patricia Mutheo who called on the government to invest in the roads and other infrastructure if public transport sector was to was to transition to electric vehicles kitu ambacho nimeweza kukuelezea hapa mtazamaji wangu iwapo taifa la Kenya unataka kuparamia hii sekta ya kuweza ku move magari haya kuelekea ama kuweza kutupilia mbali magari ambayo yanatumia petroli na kuweza kuleta magari ambayo yanatumia nguvu za umeme kitu cha kwanza wanafaa kuunda ni barabara kitu cha pili ni kuweza kuhakikisha kwamba umeweza kuunda charging points ambazo ni nyingi upande mwingine mtazamaji wangu unajua kuna kitu ambacho mimi najiuliza Unajua kipindi ambapo tuseme for example ulikuwa unatoka 
uh, Kisumu ama ulikuwa unataka Nairobi kuelekea Mombasa gari yako iishie katikati hapo hivyo uh, ukiwa katikati kuelekea Mombasa iweze kuisha mafuta unajua siku hizi uwezo kukosa petrol station in every around uh, 100 kilometers ama all uh, ama around 50 kilometers unakuta there is a petrol station umeweza kuona so mtazamaji wangu gari yako ikiwe inaisha unakimbia unafanya nini una unachotewa una mafuta atakana kwamba tuseme for example gari lako limeweza kuishia mafuta mbali unaweza kuabiri gari lingine ukimbie na kibuyu uweze kuchota mafuta urudi sasa hebu niambie ulikuwa unaendekea Mombasa katikati hapo gari yako ya nguvu za umeme imeweza kuisha moto utaenda kuchaji wapi uwezo kaniambia sasa utaweza kukimbia uende eh, kubeba moto uweze kuichaji Unajua vitu zingine bwana William Samuiruto kabla aweze kutekeleza hapa nchini. Of course, tunataka tuweze kuelekea katika taifa la kidijitali lakini angeweza kuweka some of the plans before tuweze kuanzisha mambo kama haya mtazamaji wangu ya nini? Mambo kama haya ya electric vehicles. Electric vehicles are more expensive than real cars. For instance, Auto parks are yet to used by President William Samoiruto during the climate conference goes for 1.7 million. Skiliza. On the other hand, a Toyota Vitz with bigger uh, passenger capacity than e electric vehicles goes for 1.3 million. Umeweza kusikia gari hii ambayo unaona hapo ya William Samoiruto inanuliwa kwa kima cha shilingi milioni moja nukta saba. Haka kagari kadoga, haka kenyunona hapa. Hata yeye ilikuwa, alikuwa na struggle kuweza kuingia ndani. Meweza kuona mtazamaji wangu. Inabeba watu wawi, watu wawili. 1.7 million. Upande mwingine, Toyota Vitz, ambayo inabeba watu watano, ambayo inabeba watu wane, inanuliwa kwa shilingi 1.3 million. Sijui mtazamaji wangu unanielewa. So, it's upon you. Whether you prefer 1.7 million ambayo inabeba watu wawili ama 1.3 ambayo inabeba watu watano. Mweza kunielewa mtazamaji wangu. <laughs> so, mtazamaji wangu umeweza kuona wa Kenya umeweza kuchanuliwa kuhusiana na hii gari ambayo William Samuiruta aliweza kuizindua hapa nchini ambayo inatumia nguvu za umeme. Umeweza kunielewa mtazamaji wangu. Sasa umeweza kuona gari hii barabara kama zile za vijijini haiwezi kafanya nini haziwezi zikapita kumaanisha watu ambao wataweza kununua magari haya ni watu ambao wanaishi kwa town na tunaelewa watu wengi unakuta kwamba wanatoka vijijini wanaelekea town kuweza kutafuta kazi na kipindi ambapo wamekwisha pata mshahara wao wanakimbia kule nyumbani kuweza kuendeleza maendeleo uwezo kaniambia mtazamaji wangu uko na gari alafu uweze kupanda passenger atakana kwamba uko na hii gari ambayo inatumia nguvu za umeme ya electric vehicle itakubidi uweze kuelekea nyumbani lakini sasa uwezo kupita nyumbani ukiwa na hii gari ya electric vehicle mfano kule nyumbani hakuna barabara ambazo ni safi kama za town utakuwa umekuwa locked sasa utakuwa umefungiwa uwezo kaenda nyumbani na gari yako itakuwa ni west pili gari hii umeweza kuona ni expensive 1.7 eh, million Uh, ambayo ni gari ya nguvu za umeme. Na upande mwingine Toyota Vitz ambayo inatumia mafuta ni 1.3 million. Je, mtazamaji wangu, siju umeweza kujifunza kitu hapa hivi? Eh? Siju umeweza kujifunza kitu hapa. Je, wewe unaona kwamba taifa la Kenya sasa limeweza kujiandaa? Taifa lake William Samuruto limeweza kujiandaa kuweza kupokea magari haya ya nguvu za umeme? Ha, sitaki mtazamaji wangu tuweze kuleta siasa hapa hivi. Kitu ambacho tunaulizana wewe ni wa Kenya kwanza na mimi ni wa Azmiro moja wa Kenya. Sote tuko hapa hivi kuweza kuelimishana. Ndio nakuuliza haya magari ambayo yanatumia nguvu za umeme na haya magari ambayo yanatumia petroli. Ni magari gani ambayo mtazamaji wangu unaona yako bora kabisa? Na tumeweza kuona mtazamaji wangu charging stations ni mpili peke yake hapa nchini. Nimeweza kukupea mbaki example. Ulikuwa unatoka Nairobi, unaelekea Kisumu. Ulikuwa unatoka Nairobi, unaelekea Kericho. Ulikuwa unatoka Nairobi, ulikuwa unaelekea Kericho. Yaani kisi. Hapo katikati gari yako ambayo inatumia nguvu za umeme imekwisha imekwisha betri. Utaenda wapi kujaji? Utasukuma mpaka uweze kufika mahala ambapo ulikuwa unaenda? Utasukuma mpaka uweze kufika kwa kwa, nyu, kwa nyumba uende kuichaji? Tusemezane tu kweli mtazamaji wangu. 
wewe umeweza kupokea jii magari ama haya magari ya nguvu za umeme ama wewe unasema kwamba wacha magari ya kuje hata kama ni 1.7 million tununue tuweze kutupilia mbali mafuta kwa sababu yamekwisha ongezeka bei sema nasi na rejea na mingi zaidi mtazamaji wangu tumeweza kuanzisha michakato tunataka kuunda kitu ambacho kinaitwa podcast kama hako ambako meweza kuona hapo siwezi nikaunda mimi peke yangu kwa sababu sina uwezo ndio maana nimeweza kurejea kwako nikikuomba usaidizi wako mtazamaji wangu ikiwa mtazamaji wangu unataka kitu hichi kiweze kugrow unaweza mtazamaji wangu kwa kuweza kuchangia ili tuweza kupata ka studio kama haka alafu tuweza kupata na ka kamera kama haka ka 55000 ka studio kama haka ka podcast kanaenda kwa shilingi 10000 alafu kamera mtazamaji wangu inaenda kwa shilingi 55000 kile ambacho nakuomba kumi yako ishirini yako na mimi nikienda kibarua kwa siku nikiunda shilingi tatu nikikuja nikiwekeza mbili ni kule moja itakuwa ama tutakuwa tumeweza kusonga mbali kabisa tuweze kujenga ka kitu kama haka siwezi nikaweza mimi peke yangu ndio maana nimeweza kukuja kwako nikikuomba usaidizi mtazamaji wangu tumeweza kuweka grace period ya wania ndio tuweze kuunda ka studio kama haka mahala ambapo tutakuwa tumeweka lights tutakuwa tunapashana hata kama ni saa ya usiku kipindi ambapo news zimeweza kutokea jina langu nafahamika kama Mr Eagle 8